，雷电风云花草木，东南西北虫鸟鱼，喜怒哀乐茶汤酒，川江河海日月星。汉字相声，冯一刚咬文嚼字。章是乐曲诗文的段落，也泛指诗文，例如乐章、章节、文章，出口成章。引申为条目，约法三章，或是条理，杂乱无章，有法规规程的意思，规章、简章、典章制度，也可以指图章戳记、印章、官章，另外也指身上佩戴的标志、标记、勋章、肩章、袖章。章是有条理、有次序，引申为一个人说的话有章法、文理。比都人士，胡求惶惶，其容不改，出言有章，行归于周，万民所望。《诗经》的“都人士”赞扬了都城的人，动作容貌一如往常，说出来的话富有章法、道理，言行举止也都合乎中性，一直是人民所瞻仰的。出言有章，演变为出口成章。人话一出口，就能成为一篇文章，比喻才思敏捷、谈吐风雅。《诗经》的《贾乐》，歌颂周成王，认为他是有美德而快乐的君王，他使人民生活安稳，同时也懂得用人，因此能承受上天的赐福与帮助。子孙后嗣绵延不绝，只要谨慎勤奋，就能合于君王之道。不要犯下过失，遵循旧规章办事就可以了。暮暮惶惶，宜君宜王，不迁不忘，率由旧章。率由旧章，指一切遵循旧规章。春秋时代，齐国的庆社很宠爱家臣卢蒲轨，把女儿许配给他，但他们都属于同一个宗族。有人便问卢蒲轨为什么不回避，他回答：“同宗的人既然不回避我，我何必要回避？父师明志，可以断章取义，我取我所需而已啊！父师断章，予取所求焉。断章取义。”人在外交场合或日常生活中截取文章的某一段或谈话中的某一句来表达自己的立场，不顾全篇文章或内容的原意。三国时代，刘备攻打东吴，孙权派了使者赵咨向魏文帝曹丕请求援助。曹丕用嘲笑的语气问赵咨。哎，你们吴国的君主知道要读书吗？赵咨回答：“吴王率领百万雄兵，任用贤人，擅长经营谋划，虽有余贤，不览书传历史，借采其意，不孝诸生，寻章摘句而已。”如果有空闲，就博览群书，领略其中精髓。不像普通读书人，只知道摘取美丽的词语、句子，不深入研究。寻章摘句，形容读书时只着重搜求、摘取漂亮的词句，很少深入研究。汉字相声由中华文化总会策划与国立教育广播电台联合制作，谢谢收听。